ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ജെയ്സ്ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യങ്ങൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ എന്നാൽ എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യം എന്നാൽ എന്ത് ഈ താഴെ കാണുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന പദത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സമവാക്യത്തിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ സമം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ ഈ താഴെ കാണുന്നതിൽ ഒരു സമമുണ്ട് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ നമുക്ക് എന്തോ പറയാം ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്നതിനെ നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നതിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് എക്സിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം ആറ് വരാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ നമുക്ക് എന്തോ വിളിക്കാം എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തതായി ഒരു പ്ലസ്സോ അഡീഷൻ്റെ സിമ്പലോ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ അങ്ങനൊരു ഇത് വേണം ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ വേണം അടുത്തതായിട്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എക്സ് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ കൊണ്ടിടാം പക്ഷേങ്കിൽ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സിനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ആക്കിയെടുക്കാം പ്ലസ്സോ മൈനസോ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തോ വിളിക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി വിളിക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈ സൈൻ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഒരു ഇക്വേഷന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എൽ എച്ച് എസും ഉണ്ടാവും ഒരു ആർ എച്ച് എസും ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് ഓർത്തിരുന്നോണം എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തോ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പാഠം തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാലിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കി ആറ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആറ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് നൂറ് മാർക്കായനെ രാജൻ്റെ സങ്കടം രാജൻ എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ആറ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആറ് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടിയേനെ എന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറ് മാർക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടിയേനെ അപ്പം ഈ മാർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മാർക്കാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നൂറ് മാർക്കിൽ അതായത് ഏതോ ഒരു മാർക്കിൽ നിന്ന് ആറ് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി കിട്ടിയാൽ അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നൂറ് മാർക്ക് കുറവാണ് ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഓക്കെ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മാർക്കാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ആറ് മാർക്ക് കൂടെ കൂടി കിട്ടിയാൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആറ് കുറച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുസ്തകം വാങ്ങാൻ ലിസിക്ക് അമ്മ അറുപത് രൂപ കൊടുത്തു പുസ്തകം വാങ്ങി മിച്ചം വന്ന പതിമൂന്ന് രൂപ ലിസി തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പുസ്തകം വാങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിസി ലിസിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ട പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് രൂപയാണ് അല്ലേ ബാലൻസ് വന്നത് പതിമൂന്ന് രൂപയും അപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പൈസ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അറുപത് രൂപയാണ് കൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് രൂപ മിച്ചം വന്നു ബാക്കി വന്ന തുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അറുപത് മാർക്കാണ് ഷോ സോറി ആ അറുപത് രൂപയാണ് ലിസിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടത് അതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് രൂപ
ഏഴെണ്ണം ബാലൻസ് ആ കേഴ കേടായത് അങ്ങ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പേ പോലെ ബോക്സ് പോലെ ചിന്തിക്കാം ഈ ബോക്സിനകത്ത് നിന്ന് ഏഴെണ്ണം കേടായതാ ഓക്കെ ഈ ഏഴെണ്ണം കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ആദ്യം ഗോപാലൻ കൊണ്ടുവന്ന ബഞ്ച് ഓഫ് ടൊമാറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊല ആ കൊലപ്പഴം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അതായത് കേടായത് ഏഴെണ്ണം നാൽപ്പത്താറെണ്ണം ബാലൻസ് വന്നു ആ ഏഴെണ്ണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്താറെണ്ണം ബാലൻസ് വന്നു മൊത്തം കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കിത് എത്രയും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും ഉണ്ട് ഇത് ഇത് മൊത്തം കൂടെ അമ്പത്തി മൂന്ന് പഴങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വിമല നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ മിച്ചമുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം വിമല സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ബാലൻസ് വന്നത് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ അത് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ വിമലയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തുക എത്രയാണ് അപ്പം വിമല സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ബാലൻസ് വന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ അല്ലേ അപ്പം മൊത്തം വിമലയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി മനസ്സിലായോ വിമല സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ബാലൻസ് വന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ബാക്കി ഉണ്ടായി അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന തുക എത്രയാണെന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ആദ്യം വിമലയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വിമല മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും കൊണ്ടാണ് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയത് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങിയുള്ളൂ ബാക്കി വന്ന തുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് സിമ്പിൾ കണക്കാണ് അടുത്ത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയോട് ഇരുപ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടായി സംഖ്യ ഏതാണ് അതായത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഒരു സംഖ്യയോട് ഏതോ ഒരു സംഖ്യയോട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടായി അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു തുക കിട്ടും ഞാനൊരു ചെറിയ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു സൈഡിനെ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു സൈഡിന് അതായത് ഇ സി കെൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതിനെ നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് എന്നും പറയാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയത്തില്ല അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പ്ലസ് സൈന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ പിന്നെ അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ആവും അതായത് എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പ്ലസ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഇൻറ്റു സൈൻ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ പോകുമ്പോൾ എൽ എച്ച് എസിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇപ്പുറത്തോട്ടോ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ആവും ഡിവൈഡ് ആവും ഡിവൈഡ് ഡിവിഷൻ ചിഹ്നം അതായത് ഡിവിഷൻ്റെ സൈന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ പോകുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം കാരണം ഇത് വളരെ പ്രയോജ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ചിഹ്നം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നതും പ്ലസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട നമുക്കിത് ഇവിടെ നിർത്താം ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിനെ നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലേ നമുക്കിതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് സിക്കൽ ടുവിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനെ വരണ്ട മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കിത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു സംഖ്യ മാത്രം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാൻ ചിന്തിക്കണം ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയോട് ആ ഒരു സംഖ്യയാണിത് ആ സംഖ്യയോട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇവനെ വേണ്ട നമുക്കിവിടെ ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും ഈ പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇസിക്കൽ ടു നാനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂ
നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ മാത്രം മതി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ മാത്രം ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണിക്കും ഇവനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഈ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും പ്ലസ് ചിഹ്നം പോകും ഇവിടെ ഉള്ളവൻ എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഇവർ പ്ലസ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തെറ്റുന്നതാ ഈസിക്കൽ ടു ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ ഈസിക്കൽ ടു തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കും അല്ല ഈസിക്കൽ ടു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് അഡീഷൻ്റെ ചിഹ്നം ആവും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഈസി അല്ലേ അപ്പം ആൻസർ എത്ര മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഒന്നാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ സംഖ്യ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി ഈസി അല്ലേ ഈ ട്രിക്ക് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഗുണനവും ഹരണവും അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷൻ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജറുടെ ശമ്പളം പ്യൂണിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് മാനേജർക്ക് മാസം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് പ്യൂണിനും മാസം എത്ര രൂപ കിട്ടും അപ്പം മാനേജറിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അല്ലേ മാനേജർ സാലറി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്യൂണിൻ്റെ സാലറി നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കും തോറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ മാർക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ എക്സ് ഇടണം ഒരു വേരിയബിൾ അവിടെ ഇടണം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാം മാനേജർ സാൽ അപ്പോൾ പ്യൂണിൻ്റെ സാലറി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അറിയത്തില്ല മാനേജറിൻ്റെ സാലറിയിൽ വേറൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ സാലറി പ്യൂണിൻ്റെ സാലറിയുടെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ പ്യൂണിൻ്റെ സാലറി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇൻറ്റു നാല് അല്ലേ അതാണ് മാനേജർ സാലറി മാനേജർ സാലറി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മൊത്തം എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മാനേജർ സാലറി മാനേജർ സാലറിയെ ഫോർ ഇൻറ്റു അതായത് നാല് ഇരട്ടിയാണ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് പ്യൂണിൻ്റെ സാലറിയുടെ ആയിട്ടിലും നാല് ഇരട്ടിയാണ് മാനേജർ സാലറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇൻറ്റു ആയിരിക്കുന്നത് എന്തോ പറ്റും ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ടു നാൽപ്പതിനായിരം ഭാഗം നാല് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻറ്റു ആയിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പം ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ ഇട്ടു നാൽപ്പതിനായിരം ഭാഗം നാല് എത്ര പതിനായിരം രൂപ മനസ്സിലായോ ഈസി അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയവർ ചിലവായ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവർ മൊത്തം ചിലവാക്കിയത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തുല്യമായി വിധിച്ചു ആ അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തുല്യമായി ഓരോരുത്തരും അയ്യ അയ് മൊത്തം കൂടെ അവർക്ക് പോകേണ്ടത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഓരോരുത്തരും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ എത്ര പേരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം ചിലവാക്കിയത് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓരോരുത്തരും ചിലവാക്കിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ എത്ര പീപ്പിളാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സൈൻ കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ചിലവാക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം കൂടെ എത്ര കിട്ടി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മളിതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇൻറ്റു സൈനാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ആവും ഇൻറ്റു അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും ഡിവൈഡ് ആവും അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും പതിമൂന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് പതിമൂന്നും കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പം നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേര് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എത്രയാണ് നാലാണ് ഒരു സംഖ്യയെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപ
അപ്പം ഏതാണ് ആ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സംഖ്യയെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഇടാം സംഖ്യയെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി ഇത് ഡിവൈഡിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഈ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് അപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കേ ഈ സംഖ്യയെ പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോഴാണ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിട്ടിയത് അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടുന്നത് അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം വളരെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ പാഠമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നല്ലതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിലാക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ പേജിലെ ആ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം അനിതയും കൂട്ടുകാരും പേന വാങ്ങി അഞ്ച് പേന ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ച് പേന ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ വിലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറവ് കിട്ടി അവർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ചെലവായത് ഓരോന്നായി വാങ്ങി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതം കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അനിത അനിതയും ഫ്രണ്ടും കൂടെ എത്ര പേന വാങ്ങി അഞ്ച് പേന വാങ്ങി ഓക്കെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിച്ചു ഒരു കുറവ് ലഭിച്ചു എത്ര രൂപയുടെ മൂന്ന് രൂപയുടെ കുറവ് ലഭിച്ചു അവർ മൊത്തം കൊടുത്തത് എത്ര രൂപയായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കേ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അവർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടി ഒരു മൂന്ന് രൂപ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതല്ലേ മൊത്ത രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചപ്പോഴല്ലേ ഈ രൂപ അവർ കൊടുത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപയാണ് ടോട്ടൽ പേനയുടെ വില അവർ അഞ്ചെണ്ണം ഒന്നിച്ച് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് മൂന്ന് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് അഞ്ച് പേനയാണ് അപ്പം അഞ്ച് പേനയായിട്ട് ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിനെ വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗം അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഒരു പേനയുടെ വില കിട്ടും ഏഴ് രൂപ മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഒരു വശം അഞ്ച് മീറ്ററുമാണ് മറ്റേ വശം എത്രയാണ് ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ മറ്റേ വശം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കാണുന്നതിൻ്റെ സമവാക്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ടു ഇൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുക ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എൽ പ്ലസ് ബി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ നമുക്കൊരു കോട്ടയായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ കോട്ടയാണ് അപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ രാജാവും ബി എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മന്ത്രിയുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുക ഈ ടുവിന് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകണം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പം ഈ ടു ആദ്യം രാജാവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ മന്ത്രിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലാതെ ഈ ടു രാജാവിനെ മാത്രമാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഈ മന്ത്രിയെ മാത്രമാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കീഴടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവർ രണ്ട് പേരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്താലേ ഈ ഈ രാജാവിന് ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എൽ ടു എൽ ആദ്യം രാജാവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നടുക്കത്തെ ആ ചിഹ്നം അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടു പിന്നെ ബി അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ബി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നത് ആ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഒരു വശം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് എത്ര അഞ്ച് മീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്കിത് ഈ ഈ അഞ്ച് മീറ്റർ ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ടൊന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം
ഈ ബി എ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ടുവിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് അപ്പുറത്തേ ആടിക്കണം ബി ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ ഇത് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ആകുമ്പം അത് എന്തുവായി മാറും ടു ഡിവൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആവും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ബി ബ്രെത്ത് കിട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അടുത്ത ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ചുവടെയുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ഒരു സംഖ്യയിൽ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിലും സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പം ഏതോ ഒരു സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാൻ പോവുക വേരിയബിൾ എടുക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കണക്ക് തൊട്ട് എക്സ് വേരിയബിൾ ഇട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് അപ്പം ഈ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തു ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ എക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടണം ബാക്കി നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് പോ കൊണ്ടുപോകണം നൂറ്റി ഒന്ന് ഇത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഈ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ടു ഉണ്ട് നമുക്കപ്പം ടുവിനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ടു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലേ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മുമ്പിലത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നൂറ്റി ഒന്ന് മൈനസ് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി ഒന്നിന് രണ്ട് പോയി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഈ ഈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഇത് ഇൻറ്റു ആയിരുന്നു എന്തുവായി മാറും ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡായി മാറും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതും കിട്ടി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിനോട്ട് പാം മൂന്നാമത്തെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മടങ്ങിനോട് ആ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് ഓക്കെ മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ രണ്ട് മടങ്ങിനോട് മൂന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഈ നൂറ്റി ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഈ മൈനസ് മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്തോ പറ്റി പ്ലസ് മൂന്നായി ടു എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി നാല് ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സിനെ മാത്രമായിട്ട് ഇവിടെ ഇടും എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി നാല് ഭാഗം രണ്ട് അപ്പം എത്ര കിട്ടും എക്സ് അമ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് അല്ല മൂന്ന് മടങ്ങിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ഇത് മുമ്പിലത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ മൈനസ് രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകും ആ നൂറ്റി ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പം ഡി സിക്കിൾ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ മൈനസ് രണ്ടിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റി പ്ലസ് രണ്ടാവും ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി മൂന്ന് അപ്പം എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഗം മൂന്ന് ഇത് കിട്ടും മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ആ പേജിൽ തന്നെ നാലാമത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരു സംഖ്യയോട് അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടി സംഖ്യ എത്രയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തോ ചെയ്യും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു സംഖ്യയോട് ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ് ബൈ ടു എന്നല്ലേ എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാലിൻ്റെ പകുതി നാല് ബൈ ടു എന്നല്ലേ
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെയും നമ്മൾ രണ്ടാക്കും രണ്ടാക്കുമ്പം ഇതിനെ എന്ത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ബൈ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എൽസിയം കാണും വണ്ണും ടുവും അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കണം ഓക്കെ ഈ വണ്ണിനെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കണം കാരണം എൽസിയമ്മിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടാക്കുമ്പം ഈ മേളത്തേനെയും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമിനേറ്ററിനെയും നമ്മൾ ഒരേ സംഖ്യ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ വൺ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കും ഇവിടെയും ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു കിട്ടി എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇ എക്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇനിയും ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആ അല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം എന്തോ പറ്റും ഇൻറ്റു ടു ആവും അപ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്ര ത്രീ എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പം ഈ ത്രീനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നമുക്ക് എക്സ് മാത്രം മതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയോട് ഈ സംഖ്യയോട് അതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയേഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്തോ കൂട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഏഴും നാലും ഒന്ന് ഇഷ്ടം ഒന്ന് എഴുന്ന് മൂന്ന് പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പക്ഷിക്കൂട്ടത്തോട് കുട്ടി ചോദിച്ചു ഒരു പക്ഷിക്കൂട്ടം കണ്ടു അതിനോട് കുട്ടി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേർ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ് ഇടാം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതിയും ഒന്നും ചേർന്നാൽ നൂറാകും എത്ര പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് അപ്പം ആദ്യം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും അപ്പം ആ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് തന്നെ രണ്ട് എക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോളവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങളിൽ പകുതി പിന്നെ അതിലും പകുതി ഇപ്പം ഇത് എക്സ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ചേർന്നാൽ എത്രയാകും നൂറാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം എക്സായിട്ട് കിടക്കുന്നതല്ല ഇവനെ മാത്രം ഒരു ഒന്നെന്ന് മാത്രമുണ്ട് ഇവനെ നമുക്ക് എടുത്താൽ അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കാം ഈ എക്സും എക്സും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ടു എക്സ് നമുക്കിത് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇത് കൂട്ടാൻ ഇപ്പോഴേ പറ്റത്തില്ല ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈ വണ്ണിനെ അപ്പുറത്ത് ചാടിച്ചു അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഇത് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവ ഇത് രണ്ടിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ആദ്യം എൽസിയം കാണണം എൽ സി എം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ആണ് എൽ സി എം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ നമ്മൾ എൽ സി എം കാണുമ്പം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കണം ഫോർ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം താഴെ ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മേളിലും ടു വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇവനെ നമുക്ക് താഴെ ഫോർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ആണ് എൽ സി എം ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇനി നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യണം ഈ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് താഴെ വൺ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇവനെ നമുക്ക് ഫോർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മേളിലും ഇൻറ്റു ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ഇ ടു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ഫോർ ഇസിക്കൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ അപ്പം ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ കിടക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് ചാടിക്കുമ്പോൾ എന്തോ പറ്റും ഇൻറ്റു ആവും എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ്
നമുക്കിത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഒന്ന് പുട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും അതിൽ പകുതിയും അതിൻ്റെ പകുതിയും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ് കിട്ടും ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഇരുപ പത്തും പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്താറും മുപ്പത്താറും എഴുപത്തി രണ്ട് നോക്കിയേ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ശിഷ്ട ഒന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ ആ സംശയം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതും വരെ ബൈ ബായ്